сайн бат цаана хөөхдөдөө та бүхэнд өнөөдөр индикатор төвний хэрэглээ сэдвэрт хичээлийг заах гэж байна. За бид өмнө нь зурдугаар ангида индикатор төвний төрлийн талаар үүсэн байгаа. За тэгэхээр зурдугаар ангид үүсэн хичээлээ эргэн санаад бүгдээрээ хүнсний соодын уусмал болон лимоны хүчлийн уусмлын орчин таны За багш нь а хүнсэн дөрвөн хэрэглэгддэг лимбигний хүчэл. За тэгээд хүнсэн бүн адил хэрэглэгддэг соодыг усанд уусан уусмал болгон хэлбэрээр а усанд уусгацсан байгаа. За тэгэхээр энэ хоёрын уусмлын орчин а юниверсал индикаторын цаас ашиглан таны. За нэмгний хүчлээ багш нь шил аягын таслаад аваад хийж гисэн байгаа. Эхлээд нэмгний хүчлийн уусмлын орчин юниверсал индикаторын цаасаа дүрж ажиглая. За А юниверсал индикаторын цаасны өнг а улаан болж өөрчлөгдсөн байгаа нь нэмгэний хүчлэл нь хүчлэг орчинтой гэдгийг илэрхийлж байна. За одоо бүгдээрээ хүнсний соодын уусамлын орчинг таны За юниверсал индикаторын өнг гүн ногоон болж өөрчлөгдөж байгаа нь энэ нь хүнсний соодын уусамл нь суурлаг орчинтой болохыг илтгэж байна. За тэгэхээр а нэмгэний хүчлийн уусамлын орчин таньхад а индикаторын өнг улаан өнг үзүүлсэн бол хүнсний соодын уусамлыг таньхад индикаторын өнг ногоон өнг болон хувирсан байна. Тэгэхээр индикаторын юниверсал индикатор нь өөрөө улбар шар өнгөтэй бөгөөд а нэмгэний хүчэлд улаан өнгийг үзүүлж хүнсний соодын уусмал харин гүн ногоон өнгийг үзүүлдэг юм байна. За одоо тэгвэл бүгдээрээ нэмгэний хүчэл болон хүнсний соодыг харилцан үйлчлэхэд а химийн урвал явагдах хэсгийг индикатор ашиглан шалгая. За тэгэхээр тасалж авсан нэмгэний хүчэл дээрээ хүнсний соодын уусамлаа багш нурдчлаад бэлтгээд тасаад авчихсан байгаа. Тэгэхээр нэмгэний хүчэл дээрээ хүнсний соодын уусамлаа нэмье. За урвалаас хий ялгарч байгаа нь харагдаж байна. За хий ялгарч дуусч байгаа нь урвал явагдаж дуусныг илтгэж байна. За одоо бүгдээрээ а уусамлын орчин индикаторын цаас ашиглан шалгая. За юниверсал индикаторын цаасны өнг өөрчлөгдөөгүй буюу пи а уусамлын орчин саарман гэдгийг илэрхийлж байна. За энэ дэс харахад хүнсний соод болон нэмгэний хүчлийн харилцан үйлчлэлээр урвал явагдсныг хий алгарлалснаар нь бид нар мэдсэн. За тэгээд урвалаас нэмгэний хүчлийн наатрын давс үүсэж нүрс хүчлийн хий ус үүсэж байна. За индикаторын цаасны өнг өөрчлөгдөөгүй буюу энэ нь саарман орчинтой болохыг илэрхийлж байна. За тэгэхээр бид индикатор ашиглан тухайн бодисын орчин илрүүлж болдог байна. За мөн урвал саармагч урвал явагдсныг тодорхойлж болдог байна. За бид өмнө нь зурдугаар ангида индикаторын төрлүүдийн талаар үүсэн. За жишээлбэл юниверсал индикатор, пенол баталан, лакмус, хүрэн байцаа зэрэг индикаторуудын талаар үүсэн. За юниверсал индикаторын цаас нь а илүү нарийн хэмжилтийн өнгүүдийг үзүүлдэг бөгөөд а хүчл илүү хүчлэг илүү суурлаг шинжийг а үзүүлдгээрээ даваталтай байгаа. За пенол баталан а лакмусын индикаторууд нь хүчлэг саармаг суурлаг орчинд гэсэн үндсэн өнгүүдийг үзүүлдэг бөгөөд а пенол баталаныг а хүчлэг болон саармаг орчинд өнгө үзүүлдэг учраас а суурлаг орчин таньхад хэрэглэдэг. За хүрэн байцааны индикатор байгаа. Энэ нь байгалийн индикатор гэж нэрлэгддэг бөгөөд а бид нар зурдугаар ангида хүрэн байцааны индикаторыг хийж а туршилтанд хэрэглэж үтсэн. За хүрэн байцааны индикаторын өнгөний хувиар нь харагдаж байна. Тэгэхээр индикаторууд хоорондоо ямар ялгаатай вэ гэдгийг судлах зорилгоор бүгдээрээ дараа туршилтыг хийж гүйцэтгий. За багш нь таван уусамлыг авсан байгаа. Эхний уусамл нь ус төрөгчийн холор үедийн хүчэл А дараагийнх нь цооны хүчэл. За 3 дугаар уусамл нь ус. За дөрөвтгэн 
амоний гидроксид за тавдугаар уусамдал нь натрийн гидроксид гэсэн тавны уусамдлыг авсан байгаа. За багш нь урсчлан цагийн шилэн дээр эдгээр уусамдлуудаа нэгээс тав хүртэл дугаарлан бэлдсэн байгаа. За эхлээд бүгд дээрээ универсал индикаторын цаас ашиглан универсал индикаторын цааш ашиглан эдгээр уусамдал тус бүрийн уусамдлын орчинг шалгая. За эхлээд багш нь нэг дугаартай уусамлын орчинг шалгаж байна. За нэг дугаартай уусамлын орчинг шалгахад гүн улаан өнгө буюу хүчлэг орчин топ болж байна. За бүдэрэг хүсдэгтэй бүглөө явъя. Инверсал индикаторын өнгө улаан өнгийг үзэлсэн. За одоо бүдэрэг хоёр дахь уусамлын орчинг шалгая. За хоёр дахь уусамлын орчинг шалгахад pH нь уусамлын орчин аа ийм өнгийг үзүүлж байна. Энэ нь хүчлэг шинжийг үзүүлж байна. За уусамлын өнгийг бүгдээрээ хүсдэгтэд бичээ. За универсал индикаторын цаас нь цооны хүчлэгийн уусамлын орчинг шалгахад шар өнгийг үзүүлсэн. Одоо бүгдээрээ 3 дахь уусамлын орчинг шалгая. За индикаторын өнгөний өөрчлөлтийг харвал бүдэг ногоон дуу өнгийг үзүүлж байна. За өнгөний өөрчлөлтийг бүгдээрээ хүсэгтэндээ бүглээ. Инверсал индикатор усны өнгөн бүдэг ногоон өнгийг үзүүлж байна. За одоо бүгдээрээ 4 дахь уусамлын өнгөний өөрчлөлтийг шалгая. За 4 дахь уусамлын өнгөний өнг аа ногоон болж өөрчлөлтөд үтэж байна. За энэ дээрээс харвал универсал индикаторын өнгөтэй харьцуулвал гүн тод ногоон өнгийг үзүүлж байна. Зя хүснэгтэндээ мөн бүглээ. Дөрөвдөр уусамлын орчин шалгахад ногоон өнгийг үзүүлсэн. За одоо 5 дахь уусамлын өнгийг чин шалгая. За. За, тав дахь уусамлын өнг үзмэн ягаан өнгийг үзүүлж байна. За, мөн адил хүснэгтэндээ бүглээ. За, одоо бүгдээрээ а дарах тав уусамлаа хүрэн байцааны индикатор ашиглан уусамлын орчинг шалгая. А хүрэн байцааны индикатор нь үзмэн ягаан өнгийн байгалийн индикатор гэж нэрлэдэг. Бид нар зурдугаар ангитаа хүрэн байцааны индикаторыг хийж туршиж байсан. За тэгэхээр багш нь хуруу шилэнд нэгээс тав хүртэлх дугаартай уусамлуудаа бэлтсэн байгаа. Одоо дээрэс нь хүрэн байцааны индикатора тусаа. За тэгэхээр хуруу шилэнд явагдах өнгөний өөрчлөлтийг хүүхдүүд та бүхэн сайтар ажиглаарай. За эхлээд нэг дугаартай уусамлын уусамлаа тусаая. Зя уусамлын өнг өөрчлөгдөж байна. За уусамлын өнг өөрчлөгдөж улаан өнгийг үзүүлсэн байна. За тэгэхээр хүрэн байцаа нэгдүгээр уусамл болох ус төрөгчийн холорыдын хүчэлд улаан өнгийг үзүүлж байна. За дараа нь хоёр номертой уусамлаа тусаая. За хоёр номерын уусамлд тусаахад ягаан өнгийг үзүүлж байна. За ягаан өнгийг үзүүлсэн. За одоо харин 3 дугаартай урчлалтай уусамлаа нэмэ. За 3 дугаартай хурушилтай уусамл нэмэхэд 2 дугаартай уусамлаас арай ялгаатай бүдэг ягаан өнгийг үзүүлж байна. 
яах ус нэгтэн бүгли бүдэг ягаан өнгийг үзсэн за одоо дөрв дөрөв номерийн усмалта дүрч тусаж шалгая за дөрөв номерийн усмалт дүрхэд усмал ногоон өнгийг үзүүлж байна за мөн адил ус нэгтэндээ бүгли ногоон за одоо хамгийн сүүлийн тав тах усмал дээр хүрэн байцааны индикатора хэрэглээ за тав тах усмалын өнгөний өөрчлөлтийг харахад дөрөвдөх усмалаас харахад илүү тод ногоон өнгө ажиглагдсан байна за ус нэгтэндээ бүгли тод ногоон өнгө үзүүлж байна за ингээд бид а юниверсал индикатор болон хүрэн байцааны индикатор ашиглан а таван ус сүмлийн орчин шалгалаа. За одоо тэгвэл бүгд дээрээ дараагийн индикатор болох фенол фатлены индикаторыг ашиглан ус сүмлийг орчин шалгая. За фенол фатлены ус сүмл нь өөрөө өнгөгүй өнгөгүй индикатор байдаг. За тэгэхээр мөн адил фенол фатленыхаа индикаторыг а ус мал тус бүр дээрээ тусаж өнгийг шалгая. За нэг дугаартаа уусмал дээр фенол фатлены уусмлаа тусаа. За нэг дугаартаа уусмал дээр фенол фатлены уусмлыг тусгад өнгөний өөрчлөлт ажиглагдахгүй байгаа буюу өнгөн өөрчлөгдөхгүй байна. За тэгвэл хоёр дугаарын уусмал дээр тусаа. За мөн адил хоёр дугаарын уусмал өнгөгүй байна. За гурав дугаарын уусмал тусаа. За мөн адил өнгөгүй байна. За одоо дөрөв дугаарын уусмал тусаа. Дөрөв дугаартай уусмал дээр фенол фатлены тусаахад фенол фатлены уусмалтайгаа харьцуулаад өнгийг ажиглавал бүдэг ягаан өнгийг үзүүлж байна. За самбар дээрээ бүгд дээрээ бичээ. Фенол фатлены уусмал дөрөв дугаар уусмал дээр нэмэхэд бүдэг ягаан өнгийг үзүүлсэн. За харин 1 2 3 дугаартай А уусамлууд маань өнгөний өнгөгүй байсан. За одоо харин фенол фатлениха уусамлыг тав дугаартай хурав шилэн дэх уусамл дээр нэмье. Тав дугаарын уусмал дээр фенол фатлены тусаахад ягаан өнгийг үзүүлж байна. За хүс нэгтэндээ бүгли тав дугаарын уусмал фенол фатлен ягаан өнгийг үзүүлсэн. За тэгэхээр хүүхдүүд та бүхэн багштайгаа цог эдгээр энэ хүс нэгтэй зураад давхар бүглөөд яваарай. За ингээд бид юниверсал индикатор хүрэн байцааны индикатор а мөн фенол фатлен индикаторыг ашиглан а таван усмлын орчин шалгалаа одоо лакмусын улаан цаасыг ашиглан таван усмлын орчин шалгая за багш нь нэг дугаартай усмлыг а лакмусын улаан цаасаар шалгах гэж байна за нэг дугаартай усмл лакмусын улаан цаасыг дүрхэд өөрчлөлт ажиглагдахгүй буюу өөрчлөгдөхгүй байна за хоёр дугаартай уусамлыг шалгая. За мөн адил өөрчлөгдөхгүй байна. За гурав дугаартай уусамлыг шалгая. За мөн өнгөний өөрчлөлт харагдахгүй байна. За одоо дөрөв дугаартай уусамлыг шалгая. Дөрөв дугаартай уусмал лакмусын цаас нь 
тэнхэр өнгийг үзүүлж байна. За одоо 5 дугаартай уусамлыг шалгая. За мөн адил хөх өнгийг үзүүлж байна. За ингээд саяныхаа туршилтын үр дүнг бүгдээрээ хүснэгтэн дээрээ тэмдэглээ. За лакмусын улаан цаасыг нэг болон 2 3 дугаартай уусамлд өрхөд өөрчлөгдөөгүй. За гурав дугаарын уусмал мөн адил өөрчлөгдөөгүй. А харин а 4 болон 5 дугаартай уусмал хөх өнгийг үзүүлсэн. Одоо бүгдээрээ лакмусын хөх цаасыг ашиглан 5 уусамлынхаа орчин шалгая. За эхний 1 дугаартай уусмалд дүрхэд Улаан ягаан өнгийг үзүүлж байна. За, хоёр дахь усмалт дүрэ. За, мөн адил улаан ягаан өнгийг үзүүлж байна. За, гурав дахь усмалт дүрэ. Өнгөний өөрчлөлт байна. За 4 дугаартай уусмалт дүрэ. За мөн өөрчлөлт байна. За сүүлийн 5 дугаартай уусмалт дүрэ. За мөн өөрчлөлтгүй байна. За туршилтын үр дүнгээ бүгдээрээ хүснэгтэндээ тэмдэглээ. За лакмусын хөх цаасыг нэг болон 2 дугаарын уусмалт нэмэхэд Улаан ягаан өнгийг үзүүлж байна. А харин 3 4 5 дугаарын уусмалт өөрчлөгдөөгүй. За ингээд бүгдээрээ 5 уусамлын орчин 4 төрлийн индикатораар шалгалаа. За тэгэхээр хүүхдүүд та бүхэн хүснэгтэй төвтөртэй сайтар тэмдэглэж аваарай. За хүснэгтэх үр дүнгээс харахад а пенол сэтлэний уусамл нь а хүчил хүчлэл болон саармаг уусамлд өнгөхгүй буюу өнгө үзүүлдэггүй байх нь харин зөвхөн а суурийн уусмалд ягаан өнгийг үзүүлдэг шинж чанартай байх нэ. Тэгэхээр бид нар эндээс пенол сэтлэний суурийн уусмлыг таньхад ашиглах боломжтой байх нь. А харин лакмусын улаан цаасыг а хүчил болон а саармаг уусмлууд дээр ашиглах ашиглах тохиромжгүй бөгөөд а мөн адил суурийн суурийн уусмлыг а таньхад хэрэглэх нь байна. А харин лакмусын хөх цаасыг а зөвхөн хүчлэг орчинд таньхад хэрэгэлдэг байна. А мөн саармаг а суурлаг орчин таньхад а өнгөний өөрчлөлт явагдахгүй буюу а орчин таньхад хэрэглэхгүй байх нэ. А харин а юниверсал болон хүрэн байцааны индикаторыг авч үзвэл а юниверсал индикатор нь а хоёр нэг болон хоёр дугаартай ус төрхчийн холороодын хүчил болон цооны хүчил хүчил тус бүрт өөр өөрийн гэсэн өнгийг за аммоний гидроксид натрийн гидроксид болох суур тус бүрт өөр өөр өнгө үзүүлж байгаа нь хүчлүүдийг хооронд нь илүү нарийн хэмжих одоо нарийн хэмжих боломжтой байна. За тэгэхээр а эхний хоёр юниверсал болон хүрэн байцааны хоёр индикатор нь тухайн уусамлыг илүү нарийн хэмжих зөвлөлтэй буюу илүү хүчтэй илүү суурлаг шинжийг а шалгахад хэрэглэх нь байна. А харин пенол патлын лакмусыг лакмусыг а зөвхөн хүчлэг эсвэл суурлаг орчин шалгахад хэрэглэх нь хэрэглэгдтнэ. Хүснэгтдэх үр дүнг дахин 6 гар илэрх хийлэн харвал а пенол патлыг суурлаг орчинд таньхад хэрэглэж болно. За жишээлбэл натрийн гидроксидын уусамл нь өнгөхгүй бөгөөд пенол патлыг нэмэхэд а ягаан өнгийг үзүүлнэ. За, улаан лакмусын цаас нь суурлаг орчин 
а цэнхэр лаг бусын цаас нь хүчлэг орчин таньхад хэрэглэнэ. А мөн хүрэн байцаа юниверсал индикатор нь илүү хүчтэй, илүү суурлаг орчин ялгаж таньхад хэрэглэгдэнэ. За тэгвэл саар мөгжин хурвал явагдсан хэсгийг тодорхойлоход эдгээр индикаторуудаас алиг нь ашиглах боломжтой вэ гэдгийг бүгд дээрээ хамтдаа туршицгаая. Бүгд дээрээ одоо нэг номерийн дугаартай уусмал болох ус төрөгчийн холороод юу хүчлэг 5 номерийн дугаартай уусмал болох натрийн гидроксидтой харилцан үйлчлэх урвалыг судлъя. За натрийн гидроксид болон ус төрөгчийн холороодын хүчлийн хооронд урвал явагдсан хэсгийг бүгд дээрээ хүрэн байцааны индикатор ашиглан шалгая. За нэг номерийн дугаартай ус төрөгчийн холороодын уусмал дээрээ 5 номерийн дугаартай натрийн гидроксидтой уусмалыг нэмий. За нэмхэд уусамлын өнг өөрчлөгдөж а үзмийн ягаан өнгийг үзүүлж байна. За тэгэхээр хүрэн байцааны индикаторын а өнгөний хуваарас харахад а хүчл болон а суурийг нэмэхэд а саар мөнгө орчин үүсгэж а нил ягаан өнг үзүүлдэг гэдэг нь зургнаас харагдаж байна. Тэгэхээр бид нар хүрэн байцааны индикатор ашиглан а хүчл суурийн хооронд урвал явагдсныг шалгаж болдог байхны. За одоо бүгд дээрээ а натрийн гидроксид давсны хүчлийн уусамлыг а юниверсал индикатор ашиглан явагдсан хэсгийг шалгая. За багш нь урдчлан а натрийн гидроксид болон давсны хүчлийн уусамлаас урдчлан хэмжээ авчихсан байгаа. За натрийн гидроксид оо шил аягандаа хийсэн. За харин давсны хүчлэл нь юниверсал индикаторын өнгөнд улаан өнгө өгдөг буюу хүчлэлэг шинжтэй гэдэг бид нар үзсэн. За уусамлыг хооронд нь холлоо. За одоо юниверсал индикаторын цаас ашиглан урвал явагдсан хэсгийг шалгая. За юниверсал индикаторын цаасны өнг өнгөний өөрчлөлтийг харж үзвэл а бүдэг ногоо өнгийг үзүүлж байгаа нь энэ нь саар мөнгө орчинтой болсныг хэлтгэж байна. За тэгэхээр а индикаторын өнг өөрчлөгдөж байгаа учраас эндээс юниверсал индикаторыг ашиглан хүчл суурийн уусмал явагдсныг а шалгаж болдог байхны. За одоо бүгд дээрээ 3 дахь индикатор болох фенол фатлениг ашиглан урвал явагдсан хэсгийг шалгая. За фенол фатлен нь зөвхөн шүлтлэг орчинд ягаан өнгийг үзүүлдэг. Тийм болохоор бидний өмнөх туршсан 5 номерийн шүлтлэг уусмал уусмал үзүүлсэн ягаан өнг дээр багш нь хүчлийн уусамлыг нэмий. За тэгэхээр 3 шилэнд явагдах өөрчлөлтийг ажиглая. За ингээд а ягаан өнгөтэй байсан натрийн гидроксидын уусмал дээр а давсны хүчлэгийг нэмс дээр уусамлын өнг ягаанаас өнгөгүй болж хувирснаар урвал явагдсныг бид нар а мэдлээ. За тэгэхээр фенол фатлениг ашиглан урвал явагдсныг шалгаж болдог юм байна. За тэгэхээр өнөөдрийн үндсэн хичээлийн иргэнийг сануул а индикаторыг бодисын орчин гэлрүүлэхэд ашиглаж болно. За мөн саар мөгч хурвал явагдсныг тогтоход хэрэглэж болдог байхны. Өнөөдрийн хичээлийг нэгтгэн дүгнэвэл а индикатор ашиглан уусамлын орчин 
танж болдог юм байна. За мөн сармагч хурул явагцныг индикатораар танж тогтоож болдог юм байна. А юниверсал индикатор нь пенол патлен, лакмус зэрэг бусад индикаторуудтай харьцуулахад илүү хүчлэг, илүү суурлаг, шинжиг ялахад тохиромжтой юм байна. За ингээд хүүхдүүд та бүхэн өнөөдрийн үзэн хичээлээ баттахан дараах тасгалыг гэртээ хийгээрэй. Хичээлээ идэвхтэй үтсэн хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа.